El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, destacó que la implementación de modernas tecnologías en los principales aeropuertos del país ha permitido agilizar el ingreso de los turistas internacionales vía aérea a México al reducirse los tiempos de espera, medida que se logró gracias a la propuesta de modificación a la ley en la materia que fue presentada por la dependencia a su cargo. El titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, recordó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le encomendó dar solución a agilizar la entrada a nuestro país y evitar los recurrentes cuellos de botella en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y de Cancún, así como los de Puerto Vallarta, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Tijuana que representan el 90% de los arribos del turismo de internación a México. Subrayó que, en ese tenor, se convocó en la sectura a las autoridades de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración, INM, así como a presidentes de importantes asociaciones y empresarios del ramo, entre ellos el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, para presentar la propuesta a la modificación del artículo 35 de la Ley de Migración, con el propósito de permitir el uso de herramientas tecnológicas para agilizar y facilitar el ingreso al territorio nacional. Dicha propuesta se envió a través del entonces presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, que en paz descanse, misma que fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril del 2022, atendiendo así una demanda generalizada del sector de más de 25 años. Indicó que a partir de ese momento se tuvieron las reuniones con el INM para supervisar los avances, se elaboró el manual de operación y se logró el plan piloto en el aeropuerto de Cancún, en donde se redujo la espera de 2 horas 45 minutos por persona a tan solo 7 minutos en horas pico. Afirmó que, a partir de diciembre de 2022, el INM implementó los filtros migratorios autónomos, FMA, en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Cancún. A partir de mayo de 2024, en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a partir de agosto de 2024, también ya operan en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Torruco Marqués subrayó la relevancia de que una iniciativa surgida desde la sectura haya dado paso a la modernidad en los aeropuertos del país restando solo el de Tijuana, operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, y el de Monterrey, a cargo de Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, a este último se le exhortó para que implemente estas medidas, y ya se le envió el manual para que esté a la par del avance tecnológico en la materia con la misma señalética para que sea la misma en todos. El secretario de Turismo informó que, en el 2023, el aeropuerto de Cancún recibió 10.042.000 turistas internacionales, siendo el principal destino aéreo del país en captación de turistas internacionales, con una participación del 45.9% del total. De enero a julio del 2024, a este aeropuerto llegaron 6.243.000 turistas internacionales, superando 0.9% lo registrado en el mismo periodo del 2023. El secretario de Turismo enfatizó que la modernización en la tecnología para agilizar el ingreso de turistas internacionales a México se traduce también en una mayor derrama económica y gasto per cápita, en beneficio de la población local y en cumplimiento de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social.